Вы просто сейчас все говорите сейчас о физической измене, о том, что э, произошел какой-то секс на стороне. А есть же эмоциональная измена. Когда мне, допустим, мой Дима говорил, что да мы просто, я просто остался у нее ночевать. Не, мой, мой мужчина мне говорит, я говорю, ты где был? Он говорит, да я остался там у этого, ну, ну у Оксаны там остался. Просто мне некуда было идти ночью, я что-то решила у нее заночевать, но между нами ничего не было. Мы просто лежали вместе в постели и просто, ну, мы даже не обнимались, у нас два разных одеяла было. Просто я вот, ну там, типа вместе мы спали там. Я думаю, блин, а вот он... Как он спал? Он спокойно спал. У него встал или не встал? Он и принюхивался, как она пахнет или нет? Вот такие вот мысли, понимаете? Ну, то есть физической измены не было, но я знаю, что ему нравилась Оксана. И секса не было, скорее всего, потому что Оксана ему просто не давала. Но он ее осаждал прям годами, мне кажется. И до нашей встречи, и после, и во время, и всегда. Ну, то есть для меня это... это болезненно, это, это измена все-таки. Хотя физической, пися в писю, ничего такого вроде как не было, как он говорит. Не знаю, это все очень сложно, и это очень все больно. Поэтому в моей новой книге, если я когда-нибудь ее напишу, про измены я буду писать прям все, что знаю. Напишу, как я изменяла любовнику. Вот это будет весело. Если кто не знал, что это очень все запутанно, и потом перестаешь вообще понимать, где правда, а где неправда. Все, всем пока, всем хорошего дня. Не изменяйте, пожалуйста, если можете. Ну или, блин, как-то, если вы любите жену или мужа, ну хотя бы договоритесь что-то, скажите, ну вот не могу, хочу вот эту бабу. Не врите друг другу на прополую несколько лет, это разрушает все. Вы потом не восстановите отношения никогда. Даже если жена скажет, я тебя простила, она никогда тебе за это не простит. Все. Вот и все, вот и все.